ഹൈഡിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ടെൻ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇന്നത്തെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ സെലിബ്രേഷനും സെലിബ്രേഷൻ എന്നൊന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അത് മുറിക്കണതും അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചക്കലത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ ലഞ്ചിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീ വീഡിയോയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ക്ലിപ്പിങ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ക്യൂ ആൻ എ ചെയ്യാമെന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടോ പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു ശരിയാവില്ല പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഒരു കിളി പോയ അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അത് വീഡിയോയിൽ ശരിക്കും കാണാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് കാട്ടിക്കൂട്ടി ഇനി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാവധാനം നമുക്ക് അതുപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് നേരിട്ടിട്ട് ഓൺ വോയിസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം നമ്മൾ ആ ക്യൂ ആൻഡേയും കൂടി പിന്നെ ക്യൂ ആൻഡേൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാനിത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോഴില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാണ്ട് ശശിയായി പോകുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ പക്ഷേ സത്യം പറയല്ലോ എനിക്ക് അത്ഭുതമായി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ കിളി തന്നെ പോയി കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലാണുള്ളത് എന്നാലും ഞാൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്യൂ ആൻഡിയും പിന്നെ നമ്മളെ സെലിബ്രേഷനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫീൽ ഗുഡ് മോ മൈ നെയിം ഈസ് അബി അപ്പോൾ കുറേ ആൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു ഇനി കാലെന്തായി അപ്പം ഈ വീണിട്ട് കാലിന് ഇപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ കാലിൻ്റെ പരിപാടി ഒരുവിധം അതിങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിനൊന്ന് പരിചരിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ നന്ദൂട്ടന് പനി വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒതുക്കി വെച്ച് കാലിന് അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഏലില്ലാണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊളുത്തി വലിക്കണ പോലത്തെ ഒരു വേദന ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നടക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും വേദന ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിനങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒതുക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കാലിന് പിന്നെ നന്ദൂട്ടൻ്റെ പനി വന്ന് അതാണ് സങ്കടമായി പോയത് അപ്പോൾ ഒന്ന് അത് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കുറേ ആൾക്കാർ നന്ദൂട്ടിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ കുറേ മെസ്സേജ് അയച്ചു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഓന് കിടന്നൊടുക്കുമ്പോൾ കിട കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അത് കേട്ടവർ ഓന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദി പറയാണ് നന്ദൂട്ടൻ നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നന്ദൂട്ടനും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി നന്ദി പറഞ്ഞാലൊന്നും അത് തീരൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞതാണ് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന് ചെറുതാക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ടെൻ കെൻ്റെ സന്തോഷം കൂടി വന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം അധികം പറഞ്ഞ് 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 ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ വിട്ടു പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ക്യൂ ആൻഡേലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ക്യൂ ആൻഡേ ആയതിനു അതിന് ചേ എന്ത് ക്യൂ ആൻഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഞാൻ ഓർഡറിലല്ല കേട്ടോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആത്മീയ ചോദിച്ച ചോദ്യം ചേച്ചിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ല പത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ബയോളജി സയൻസ് എടുത്തിട്ട് ബേപ്പൂർ സ്കൂളിലാണ് ബയോളജി സയൻസ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പി ജി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിപാടി ഞാൻ നിർത്തി അപ്പോൾ സയൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ഇനി അപ്പം പത്തിൽ കുറച്ച് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ല
പ്രവർത്തകരെ എൽ സി സിയിൽ ചേർന്ന് അങ്ങനെ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഗർഭിണിയാവണത് അപ്പോൾ അത് അതോടെ നിർത്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പിന്നെയുള്ളത് അശ്വനി രാജീവ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്നാണ് ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അശ്വനി ഫസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയത് എപ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി ഇതുവരെ നടക്കാത്ത ഡ്രീം അപ്പോൾ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അശ്വനി ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളെ ചാനലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രോ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു ചെറിയ സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ആ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്പോൾ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അത് കണ്ടപ്പം യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി എൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മളെ ഫീൽ ഗുഡ് മോം എന്ന് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷമില്ല അത് ഒരിക്കലും ഇപ്പോഴും ഞാനത് ആ വീഡിയോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻട്രോ വീഡിയോ അപ്പോൾ അതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ലാസ്റ്റിലേക്ക് പറയട്ടെ എന്തായാലും ഒരു സ സസ്പെൻസ് ആയി കിടക്കട്ടെ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാനുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പല വീഡിയോസിലായിട്ട് ഇതുപോലെ കലി കലിപ്പനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ആളാണ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കും ചൂടനാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ട് എന്താ പറയുക നല്ല കെയറിംഗ് ആണ് ഇനി ആണെങ്കിൽ മക്കളെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല കെയർ ചെയ്യണ ഒരാളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏട്ടൻ്റെ മാറ്റണ്ടെന്ന് തോന്നിയ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് ഏട്ടൻ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വളമാവും എന്നാലും വേണ്ടിയില്ല ഏട്ടന് മാറ്റണ്ടെന്ന് തോന്നിയൊരു കാര്യവും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ദേഷ്യം പിടിക്കണ സ്വഭാവം ഈ ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ വേഗം കഴിയും പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം പ്രയാസം ഇല്ലാണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഏട്ടൻ്റെ താഴെ നിൽക്കാൻ തന്നെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം എപ്പോഴും പിന്നെ ഏട്ടനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ വരാനുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഏട്ടൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയാട്ടോ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതുവരെ നടക്കാത്തൊരു ഡ്രീം എന്നാണ് ഏതാണെന്നാണ് അശ്വനി ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അത് നടക്കാത്ത ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലക്ഷ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളിനി ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് വന്നൊരു സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീടുണ്ടാവുക ഒരു ഗൃഹനാഥി ആവുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇനി ഒരു സ്വപ്നം അപ്പം അത് സ്വപ്നം നടക്കാത്ത സ്വപ്നം അല്ല അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞൊരു സ്വപ്നമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ നടക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്വപ്നമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതുവരെ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇറ്റ്സ് മൈ വേൾഡ് മലയാളം ബൈ അസീന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ചാനലാണ് അപ്പം ആ ചാനലിൽ അസീന ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അസീന ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ബഡി യൂട്യൂബേഴ്സിനോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ മാറ്റം പിന്നെ ചാനൽ തുടങ്ങാനുണ്ടായ കാരണം അപ്പോൾ അതിൽ ബഡി യൂട്യൂബേഴ്സിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുക ാണ് നല്ലത് യൂട്യൂബിനെ യൂട്യൂബിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് നിർത്താൻ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിർത്താൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കഴിവ് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ
ആ ഒരു മാറ്റമാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു മാറ്റം യൂട്യൂബിൽ വന്ന യൂട്യൂബിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം അതാണ് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ഉണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ വലിയ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഇതുപോലെ ചാനലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരാളാണ് യൂട്യൂബൊക്കെ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കുറേ കാലം കണ്ടിട്ടും എനിക്കൊരു ചാനൽ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലേ കേട്ടോ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു സെർച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു വീഡിയോ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു മലയാളം വീഡിയോ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഞാനത് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ സെർച്ച് കണ്ട വീഡിയോസിൻ്റെ സെർച്ചിങ് ആണല്ലോ പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ വരിക പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഓരോരോ വീഡിയോസ് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അത് കണ്ട് 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 ഇങ്ങനെ എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്കൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയാൽ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയൊരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു വേറൊരാൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അസീന ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് തെങ്കോല എന്നാണോ തെങ്കകോള എന്നാണോ എന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പിടികിട്ടില്ല ഞാൻ കുറേ ഇരുന്ന് വായിച്ചു നോക്കി അപ്പം അത് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ചോദിച്ച കുറച്ച് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് പറയട്ടാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫീൽ ഗുഡ് മോം എന്ന് നെയ്മ് ഇടാൻ കാരണം എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ അസീന ചോദിച്ച പോലെ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് പറയാം ഇതിനുള്ള ഉത്തരം അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ സജഷനിൽ ഇതുപോലെ യൂട്യൂബിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചാനൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വീഡിയോസ് വന്നപ്പം മദർ റഹ്മാൻ്റെ സാറിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബറിലാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നത് അപ്പം ആ വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പെന്നും പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്തിരുന്ന് എന്തായാലും ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബുക്കൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് പോയിൻ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു മെയിൻ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനിടുന്ന പേര് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പേരായിരിക്കണം ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പേരായിരിക്കണം അതുപോലെ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പേരായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാനിപ്പം പാരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു ചാനലിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പണികളൊക്കെ വേഗം തീർത്ത് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ചിലവഴിക്കാമെന്ന് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വീഡിയോസ് ഇതുപോലെ മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോ പോലെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പേര് കണ്ടെത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേര് കണ്ടെത്താം പിന്നെ നമ്മൾ പാരൻറ്റിങ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ ഞാൻ ഫീൽ ഗുഡ് മോം എന്ന് പേരിട്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫീൽ ഗുഡ് മോം എന്ന് പേരിട്ടത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെ പേര് വന്ന വഴി അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്ദൂട്ടൻ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കണതെന്നാണ് അപ്പോൾ നന്ദൂട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഫോർത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ വീട് എവിടെയാണെന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നല്ല എൻ്റെ വീട് ഇപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് വടകരിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വടകരക്കാരിയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തം വീട് കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഒരു സംശയം ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയും ബിരിയാണിയാണ് നേട്ടൻ്റെ അപ്പം എവിടെ പോയാലും ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി ബിരിയാണിയാണ് പിന്നെ ഫേവറേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയറിങ് യൂട്യൂബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻട്രോ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത ആൾ നമ്മളെ സ്വപ്നേച്ചിയാണ് വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ബൈ സ്വപ്ന എന്നുള്ള ചാനലിലെ വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ അധികം
പിന്നെ നമ്മളെ യാസീൻ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള ഐഡിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മാസ വരുമാനം കിട്ടിയതെന്ന് അപ്പോൾ മാസ വരുമാനമായിട്ടല്ലടാ ഒരു നൂറ് ഡോളർ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലായാലാണ് നമുക്കത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് തവണയാണ് വിഡ്രോ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ തവണ ക്രെഡിറ്റ് ആയി നൂറ് ഡോളർ ആയിട്ടില്ല നൂറ് നൂറ് ഡോളർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ മാസം നൂറ് ഡോളർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസം നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാങ്കിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും നൂറ് ഡോളർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായല്ലോ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡോളറിൻ്റെ അടുത്താണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതുവരെ കിട്ടിയത് രണ്ട് തവണയായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുക യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു വരുമാനം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തിനാല് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു എഴുപത്തി ആറ് ഒരു പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഉറുപ്പിയാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പൈസ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു എൺപത്തി മൂന്ന് ഉറു എൺപത്തി മൂന്ന് ഡോളർ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നൂറ് ഡോളർ എപ്പോഴാണോ ആവണത് ആ മാസത്തിൻ്റെ ആ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ മാസമാണ് അത് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മൊത്തം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പതിനാറ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടിയതും പിന്നെ ഒരു അയ്യായിരത്തി ചില്ലാന ഉറുപ്പ്യ ഇപ്പം ബാങ്കിൽ ബാങ്കിലുണ്ട് ഒരു എൺപത്തി മൂന്ന് ഡോളറിൻ്റെ പൈസ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നൂറ് ഡോളർ ആയാലാണ് നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു പൈസ എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ പൈസ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ പോളിസി അനുസരിച്ചിട്ട് പൈസ നമുക്ക് കിട്ടിയ തുക നമ്മൾ പറയരുത് എന്നാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തരുന്ന നിങ്ങളെ സമയത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ട് അതിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ കാണാൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയവും അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ പൈസ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു പരസ്യം കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ പൈസ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു മോശമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഏണിങ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാസ വരുമാനമായിട്ട് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പലർക്കും ഇങ്ങനെ മാസം മാസം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്കിത് മാസം മാസമായിട്ടല്ല കിട്ടൽ നൂറ് ഡോളർ ഒന്നും ഇതുവരെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നൂറ് ഡോളർ ഒന്നും ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല ഒരു മുപ്പത് ഡോളർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു മാസം എനിക്ക് കിട്ടൽ മുപ്പത് ഡോളർ ആ മുപ്പത് ഡോളറിൻ്റെ അടുത്താണ് ഒരു മാസം വരല് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ യാസീൻ ചോദിച്ചത് വീട്ടു ജോലിയും മക്കളെ നോക്കലും എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ ടൈം ഉണ്ടോ എന്നാണ് അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശിമോളിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ മോളെ സൗണ്ട് ഇങ്ങൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് കേൾക്കാം അപ്പോൾ അതാണൊരു പ്രശ്നം വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പമാണ് പ്രശ്നം ശിഖമോൾ ഇങ്ങനെ ഓള ഓള സൗകര്യം കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം വോയിസ് ഓവറിന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓളെ മൂടൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം അതിന് ഇരിക്കാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ക്യാമറയിൽ പകർത്തണം എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിക്ക് വലിയൊരു പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കണ കാര്യമാണ് കുറച്ചൊരു പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളെ നോക്കലും വീട്ടുജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടലുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തലുണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം അതിനോടൊരു പേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ അതിനുള്ള സമയം എന്തായാലും കണ്ടെത്തും അതിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അതിനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ സമയമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പം ഡെയിലി ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്നില്ല അതിനൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഗ്യാപ്പിലാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വലിയൊരു സ്ട്രെസ്സായിട്ട് ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തന്നെ ആലോചിച്ചിരിക്കേണ്ട ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇടുന്നതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ സുമി രജീഷ് ചോദിച്ചതാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ കൂട്ടുകുടുംബമാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ മാറി താമസിച്ച ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഞാൻ ഏട്ടനോട് ഇതുപോലെ യൂട്യൂബിൻ്റെ കാര്യ
അസിസ്റ്റായിട്ട് ജോലിക്ക് പോയിനി ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം ഇങ്ങനെ പോയിനിട്ട് അപ്പം അത് പോയപ്പം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സാലറി ഏട്ടന് കൊടുത്തിട്ട് ഏട്ടൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഞാൻ സാലറി അല്ല ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടിയിട്ട് ഏട്ടന് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഏട്ടൻ വാങ്ങൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച ശിഖമോക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഇനി പക്ഷേ അത് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്താണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പൈസ കിട്ടിയതും യൂട്യൂബിൻ്റെ പൈസ വന്നത് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്താണ് അപ്പം ഇതാ വന്ന് അല്ല ദേ വന്ന് ഇതാ പോയി എന്നുള്ള അവസ്ഥ തന്നെ ഇനി രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാലും സുകന്യ പദ്ധതിയില്ല നമ്മളെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ ശിഖമോളെ ചേർത്തിയിട്ട് ഒരു രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ ശിഖമോളെ പേരിൽ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ പൈസ കിട്ടുക യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ശിഖമോളെ പേരിൽ കുറച്ച് പൈസ ഇങ്ങനെ കരുതി വെക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ പിന്നെ രജി അരീഷ് ചോദിച്ചത് ഹസ്ബൻഡിന് എവിടെയാണ് ജോലി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ പണി വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ബാത്റൂമൊക്കെ ലീക്ക് ആവണേന് അതുപോലെ തന്നെ ടെറസൊക്കെ ലീക്ക് വരുമ്പം വാട്ടർ ഫൈബറിൻ്റെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യണ പണിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു വീഡിയോയിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ ജോലീൻ്റെ കുറച്ച് പിക്ചറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഏട്ടൻ്റെ പണി പിന്നെ അഭി എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഈ ബൈൻഡർ ഐഡിയ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നാണ് രജി അരീഷ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ബൈൻഡറിൻ്റെ ഐഡിയ അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഐഡിയ അല്ല കേട്ടോ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ നോട്ട് ബുക്കിൽ അതുപോലെ ഡയറി കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ഓരോരോ പേജിലാക്കി എഴുതി വെച്ച് എഴുതി വെച്ച് കുറേ ബുക്കായി ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്തേക്കൊക്കെ എത്ര ബുക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തേരെ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ മായ്ച്ച് റെഡിയാക്കി എഴുതുന്ന അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പം ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഫയലും കണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പെന്നും കണ്ടപ്പം കിട്ടി ഒരു ഐഡിയയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ബൈൻഡർ രൂപം കൊണ്ടത് ബൈൻഡറിൻ്റെ ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെ ബൈൻഡറിൻ്റെ കഥ പിന്നെ സന്ധ്യ രമേശ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ അബീൻ്റെ വീട് എക്സാക്ട്ലി എവിടെയാണെന്നാണ് സന്ധ്യ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ വടകര വില്യാപ്പള്ളി റൂട്ടാണ് പിന്നെ എത്ര മണിക്ക് എണീക്കും പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ പണിയൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ടൈം എപ്പോഴും ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെയിൻ മേ ലൈഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ടൈമും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്ര ദേഷ്യമുള്ള ഹസ്ബൻഡിനോട് പിന്നെയും എങ്ങനെയാണ് കൂളായിട്ട് പെരുമാറാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ സന്ധ്യേൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ സന്ധ്യ രമേശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പേര് പറയണത് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ മൂത്ത മൂത്ത ആളാണോ ഇളയ ആളാണോ അങ്ങനെ കുറേ ആളെ പിടികിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പേര് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഊഹിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ മൂത്താളാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ പേര് വായിക്കുന്നതിന് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ ദേഷ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കണ സ്വഭാവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തണുക്കണ ഒരു സ്വഭാവം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കും ദേഷ്യം പിടിക്കുക അതാണ് ഒരു സങ്കടം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് ദേഷ്യം അങ്ങനെ പിടിച്ചെന്ന് വരില്ല ചെറിയ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യത്തിനായിരിക്കും ചിലപ്പം ദേഷ്യം വരിക അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു വലിയൊരു ടെൻഷനായിട്ട് നമുക്ക് മാറുക അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക ഏട്ടൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് പിന്നെ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പോണ് പിന്നെയുള്ളത് പിന്നെ ഞാനും വലിയ നല്ല മുതലൊന്നല്ല കേട്ടോ ഇന്നെ സഹിക്കണമെങ്കിലും കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു സത്യം അറിയാം ഏട്ടനെ സഹിക്കാൻ എനിക്കും ഇന്നെ സഹിക്കാൻ ഏട്ടനെയും അറിയൂ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ സത്യം എനിക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഉള്ളത് കുക്കിംഗ് എല്ലാം ഗ്യാസിനാണല്ലോ അടുപ്പില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്
അപ്പോൾ അതാണ് വരുമാനം പിന്നെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ശിഖമോക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കരുതി വെക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ ഇന്ന് എന്തായാലും ശിഖമോക്ക് കരുതി വെക്കണം എന്നുണ്ട് അതാണ് ഒരു പ്ലാനിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അനിത കെ കെ ബി ബാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനിതേച്ചി ചോദിച്ചത് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്താണെന്നാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്ലാനിങ് അങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നല്ലാണ്ട് ഓരോ ഡേ ടു ഡേ ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നല്ലാണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യലില്ല പിന്നെ റിയ സനു ചോദിച്ചത് അഭി അഭിമുഖം കാണിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചത് അഭിമുഖം കാണിച്ച് വീഡിയോസ് എടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണ് അഭിമുഖം കാണിച്ച് വീഡിയോസ് എടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുഖം കാണിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതുപോലെ ഒരു ക്യൂ ആൻഡ് എ മുഖം കാണിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് റെഡി ആവില്ല ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വരലുണ്ട് കേട്ടോ ഓൺ വോയിസ് കൊടുക്കലില്ല എന്നുള്ളൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോസിലൊക്കെ വരലുണ്ട് പിന്നെ ഷെരീഫ ഫിറോസ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം അതും ദേശീയക്കാരനായ ഭർത്താവ് ഉള്ളപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാനൽ തുടങ്ങാണ്ടായ കാരണം പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മോണിറ്റൈസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അറിയേനി അങ്ങനെ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പൈസ കിട്ടുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഒരു വരുമാനം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയതും അതും ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് പിന്നെ ദേശീയക്കാരനായ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഏട്ടം പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ എക്സ്ക്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് കാര്യം എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാലും അതിന് എക്സ്ക്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏട്ടന് നല്ലോണം അറിയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ എക്സ്ക്യൂസ് പറയരുത് എന്നുള്ളത് ഇനി ഒരു വലിയൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതേ അല്ലാണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതോ അതുപോലെ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങണേന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭർത്താവൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതിന് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ യൂട്യൂബിൻ്റെ കാര്യത്തിനായിട്ട് അങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ പിന്നെ ജസ് ദ്യാസ് എന്നുള്ള ഐഡിയ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തെ ഇത്ര പോസിറ്റീവായി കാണുന്നത് പണ്ട് മുതലേ എങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല പോസിറ്റീവ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ മ നെഗറ്റീവിന് നമ്മൾ അധികം അങ്ങോട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക വിട്ട് കള എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവിന് അങ്ങോട്ട് വലിയൊരു മൈൻഡ് കൊടുക്കാണ്ട് നിൽക്കുക പോസിറ്റീവ് കാര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കൊരു ഒരു വിഷയത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ഒരു തമാശയെ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ചിരിച്ച് ഒരു പോസിറ്റീവാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അതൊരു വലിയ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അധികം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യലും അപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും പറയലുണ്ട് അഭിൻ്റെ സംസാരത്തിൽ ആ ഒരു തമാശ കേൾക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണെന്ന് അപ്പോൾ അധിക കാര്യം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ തമാശയെ കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പോസിറ്റീവാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ചില സമയത്ത് അസ്ഥാനത്ത് കയറി തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചീത്ത വാങ്ങി വെച്ച സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെയും ഉണ്ടാവലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരെ പോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവായി നിൽക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഇതുപോലെ നെഗറ്റീവും വരലുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ എൻ്റെ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അധികം ഉൾപ്പെടുത്തില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരാൾക്കൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം കൊടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അതിനൊരു ഗുണം കിട്ടുക അപ്പോൾ എൻ്റെ